Oke, Yohanes 15 1 sampai 8 begini firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku? Di dalam dia, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Nah, apa yang kita mau belajar ya? Apa yang kita belajar? Eh, ada beberapa hal yang kita boleh belajar di sini. Hanya saya hanya ambil pada Ayat 1 dan 2 dan 3 sahaja Next Yang pertama Apa yang kita boleh belajar Apa yang kita sama-sama mau belajar Ya apa yang kita sama-sama mau belajar Di dalam Oh dia tidak kasih merah ya Itu firman oke okay, tambah Yang pertama Di dalam ayat yang pertama Dikatakan Akulah Ayat yang pertama itu uh, a -a, Perkataan yang pertama Akulah kita lihat itu kan Akulah kata Yesus Nah akulah itu Yaitu berpusat kepada Yesus yang pertama Oke di poin Di poin ini ya Yesus sendiri berkata kepada Kita hari ini Yaitu akulah kata Yesus Akulah pokok anggur yang benar Dan bapakulah pengusahanya Akulah kata Yesus Kenapa yang kita boleh belajar Yaitu sepatutnya kita sebagai hamba Tuhan, kita sepatnya orang-orang yang percaya pada Tuhan. Hidup kita perlu fokus atau berpusat kepada Yesus. Kenapa sering kali kita gagal dalam segala sesuatu? Kenapa sering kali keputusan-keputusan kita kadang-kadang keputusan yang bodoh? Kadang-kadang apa yang kita buat sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita tahu itu firman Tuhan, tetapi kerana kita tidak berpusat pada Yesus. Kadang-kadang ada sesuatu masalah, mungkin sedikit uh, kecil masalah atau yang kebesar. Tetapi saat kita tidak berpusat pada Yesus, sekecil manapun masalah, kita akan buat dia menjadi besar. Sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Atau sehingga kita meninggalkan Tuhan. Atau sehingga kita tidak mau lagi Yesus. Atau kita tinggalkan gereja. Atau tinggalkan teman-teman sepelayanan kita. Karena kenapa? Kita tidak berpusat pada Yesus. Itu masalah besar manusia. Memang kita selalu ada masalah. Selagi kita, uh, kata orang, selagi kita bernyawa atau bernafas. Kecuali kalau sudah ada mayat lah, sudah mayat kan. Tapi selagi kita bernafas, selagi kita dipanggil manusia yang hidup, masih berjalan, masih minum air, masih makan, masih kopi-kopi, kita uh, sebenarnya seharian ada ada saja masalah yang perlu kita hadapi. Atau perlu kita uh, tempuhi. Yang masalah besar di sini, yaitu kita tidak berpusat kepada Yesus, tapi kita berpusat kepada masalah. Sehingga masalah yang kecil dipebesarkan. Sehingga masalah yang besar itu yang menjadikan kita jatuh atau kita tinggalkan Tuhan. Waktu, seperti saya per, uh, katakan hari itu. Waktu kami kehilangan untuk kali ketiga. Dan sebelum Jojoy dihantar ke Belik Maya. Dan kalau saya tidak berpusat pada Yesus, saya tidak heran kalau jangankan merintis gereja. Mungkin kami sudah tidak dengan Tuhan. Bagaimana saya katakan saya berpusat pada Tuhan. Memang uh, saya sudah di persiapan Tuhan uh, dalam lebih kurang lima bulan saya berpuasa. Memang itu uh, tidak boleh dinafikan, tidak dapat dinafikan. Dan waktu 
sebelum dia dihantar ke bilik mayat untuk keesokan hari di ibadah siasa uh, di ibadah siasa apa yang saya katakan saya pernah uh, sudah banyak kali lah kamu dengar ini apa yang saya seru sebelum kami semua berdoa apa yang saya berseru kepada Tuhan saya bagi tahu iblis apapun yang terjadi dalam keluarga saya saya tidak akan menyerah perkataan pertama yang kedua saya bagi tahu Tuhan apapun terjadi dalam keluarga saya kami tetap ikut engkau kami adalah ayub yang baru itu yang saya istiharkan waktu itu dan apa yang terjadi sampai sekarang kami tidak tinggalkan Tuhan Kenapa? Karena walaupun bertubi-tubi masalah yang kami hadapi, saya tidak pernah melihat kepada masalah itu. Uh, semalam jam lebih kurang dalam jam 2. Nah, saya saya bertanya ini supaya kita tidak terengang-engang kalau kamu di luar tiba-tiba dengar sesuatu, saya tidak mau kamu terengang dan saya bukan pula mau berita ini, saya bukan mau uh, hasut kamu dan membenci atau segala macam. Oke, okay, cukup di sini kita dengar dan hanya untuk supaya kita lebih tahu. Nah, semalam dalam lebih kurang jam 2, saya punya email notification berbunyi dan saya uh, buka dan lihat uh, email daripada uh, dulu punya dulu punya gereja, dulu punya pelayanan. Uh, dan saya baca uh, apa yang ditulis di situ uh, pada 20 hari bulan 2, kamu telah kami suami istri telah Uh, keluar daripada pelayanan Jibian Girl. Kamu sudah tarik balik, uh, tarik diri, kamu tidak melayani lagi, dan uh, kamu tidak bersama dengan Jibian Girl lagi. Itu perkara pertama. Perkara kedua, dia tulis, karena uh, kamu sudah tidak di sini, dengan serta merta, gelaran pasta itu kami tarik balik dengan serta merta. <laughs> Kan saya betul-betul tersenyum. Sebab selama ini kami melayani bukan karena panggilan pasti itu. Minggu lepas baru uh, oh si belum sampai. Uh, tahu dia boleh sampai kata ini uh, waslah. Dia panggil saya pas saya bagi tahu dia jangan panggil saya pas panggil saya angker. Ini banyak kali saya sebenarnya banyak orang saya bagi tahu macam itu. Nah saya tidak terganggu isinya tidak terganggu kami tidak pernah terganggu mereka tanya bahwa memang uh, macam satu pertanyaannya ini. Ada satu orang berkata pada saya, ini dia ingat macam itu agung kah? Tarik suka-suka bagi, suka-suka bagi, suka-suka tarik. <laughs> nah kami tidak pernah terganggu walaupun ditarik paling itu. Sebab Tuhan bila, kalau Tuhan yang memberikan manusia macam apapun dia tidak boleh tarik paling. Sanggup kah kamu? Panggil saya, oi hapil, hapil. Atau gemuk, sanggup kah? <laughs> Sanggup atau tidak? Kamu tidak akan sanggup panggil saya begitu itu gemuk gemuk. Kecuali kalau Hansen Boy. Minggu depan ada orang belanja, misalnya birthday, jangan tidak datang. Ah, woi jemputan ada ada pengkot baju jemputan dan uh, saya belanja babi kicap lah, ah, oke. Okay. Kita akan makan di daun, ya. Di daun. Ah, di daun itu. Dingkobung. Dingkobung, daun kami panggil, oke? Okay? So, siap-siap. Nah, waktu saya terima itu saya tersenyum, sebab saya tidak dan kami sudah tahu lah, memang kami pernah uh, 2018 panggilan pertama kami kami tidak jadi keluar dan uh, sudah terjadi sesuatu lah dan saya tahu kalau tidak bersama dengan mereka uh, semua semua itu akan hilang <laughs> dan saya tidak pernah terganggu karena selama ini saya dengan istri kami melayani bukan karena gelaran tapi karena kami melayani daripada hati kami sebab itu kami sanggup jam 2.30 pagi jam berapa jam 4 pagi orang call kami sanggup kenapa sebab kami melayani daripada hati <laughs> Satu-satunya jangan hilang istri lah. Tadi yang tukang gunting rambut kalau dia hilang. Memang uh, macam lucu lah kan. Ini dibagi ditarik dibagi. Saya pun heran ini. Waktu sebagai pengalaman waktu saya ditabis pada 2015 uh, sebagai pastor. 
Dan saya ditanya Dalam hati saya kalau mau Macam lain pula Kalau tidak mau nanti dicakap sombong So saya Oke okay lah terima saya dengan Pastor William Dan 2018 Saya punya istri di Tabis Sebagai pengawatan kamu Kamu tidak tahu ini Waktu kita di Metro kan dan banyak kan uh, Dicakap itu begini-begini Dan waktu itu <tuh> Sebab Pastor itu tidak sebut nama dia dulu dalam hati saya, jangan saya punya istri Kami tidak perlu ini Kamu tahu, sampai saya menangis sebenarnya Bukan karena terharu mau Saya tidak mau Aku Tuhan, jangan, jangan, jangan Semoga Suzi atau Ciku Norita Jangan, jangan, jangan Tuhan, tidak mau, kami tidak perlu itu Saya menangis Sebab saya tidak mau, bukan karena terharu Mungkin kamu tidak percaya, mungkin terbalikkan Masa Kami tidak perlu itu, gelaran sebenarnya Sampai saya menangis waktu itu Saya tunduk, saya menangis, oh Tuhan long, Janganlah, jangan dia, jangan dia, jangan Lasnya nama ada dipanggil dan semalam ditarik balik puji Tuhan kami akan jadi bapak gembala bukan pastor <tuk> apa itu bapak gembala tanggung jawab dia lebih besar pastor hanya bapak bah pastor hilang bapak gembala kalau saya dengan ini sebab kami sudah uh, semalam sudah bapak bersepakat gembala yaitu uh, yang rela kita tahu kan gembala kalau dikaca oleh binatang buas dia akan uh, apa, uh, dia akan melindungi. Nah kami bagi tahu saya dengan saya bagi tahu kalau ada sesiapa yang menyentuh kamu langkah mayat kami dulu itu gembala. Kecuali kalau kamu yang bagi buat jahalah, nah, itu langkah mayat orang itulah. Tapi kalau kamu disentuh, kamu diganggu langkah mayat kami dulu. Kami mau jadi gembala yang benar-benar gembala, bukan hanya panggilan. Bukan kami tidak perlu panggilan, tapi hati sebagai gembala. So, jangan main dengan orang luar, jangan main. Oke? Okay? <laughs> Langkah mayat kami dulu. Walaupun dia kecil-kecil, dia punya suara itu. Huh. Hari mau pun lari kalau dia tergiat. Sewaktu so, saya terima itu, kalau saya berpusat kepada masalah-masalah, kalau saya berpusat kepada teknik-teknik orang dan bermacam-macam, saya dengar sih dengar sana ada macam-macam yang diperkatakan, macam-macam yang <tid> tidak tahu apa lagi lah. Saya dengar dari pastor ini, dengar dari situ, dengar dari sini. Kalau saya berpusat kepada masalah itu, kami sudah tutup CTKL. Halau kamu semua, kami balik sabar. <tid> Tapi saya tidak berpusat kepada itu. Saya berpusat kepada Yesus Dan saya percaya Dan saya merayu kepada kita Jika kita ada masalah apa-apa Pusat kepada Yesus Manusia boleh mengecewakan Manusia kadang-kadang Waktu kita perlukan mereka tidak ada di sisi kita Kadang-kadang kita mau pertolongan mereka Mungkin telepon pun tidak mau dengar Waktu saat-saat kita Di dalam sesuatu yang kita pertolongan Perlu pertolongan seseorang Mungkin Mau mereka hanya mau meluah ada satu anak buah istri saya dia call istri saya dan saya sudah selega saya hanya mau meluah dia bagi tahu ada orang yang sedemikian ada orang yang hanya mau telinga untuk kita mendengar masalah mereka waktu itu kadang-kadang manusia mengecewakan namun Yesus hanya sejauh doa dan kita berpesan kepada Yesus Amin jangan berpesan kepada manusia gembala kah pasal kah pun boleh mengecewakan. Saya di dalam grup pastor-pastor Tapi hampir sama keluar Menghina satu sama lain Teologi, orang teologi itu <laughs> Aduh, di dalam hati saya Sehingga satu orang berkata Kita ini sebagai pastor-pastor patuh kita jadi contoh teladan Dan baru stop di situ <laughs> Sangat-sangat lucu lah kan Jadi biar kita berpusat pada Yesus kalau kita berpusat kepada siapa-siapa manusia Mereka seringkali mengecewakan Amin Lihat Yesus Waktu Petrus berjalan di atas air Waktu dia masih melihat Yesus Dan kau kau itu kata Petrus Mula-mula kan Murid-murid Yesus ingat Hantu kau itu Dan waktu Yesus makin sampai makin dekat dengan mereka Kau kau itu kata, kata Petrus Dan dia berjalan di atas air dan saat dia tidak lagi melihat Yesus dan kalau membaca waktu dia 
uh, melihat kepada karena waktu itu uh, gelombang atau angin tersangat uh, terlalu kuat dan bila dia melihat kepada angin atau masalah masalah sekeliling dia sudah mulai tenggelam <tuh> dan buat Tuhan dia berpusat balik kepada Yesus Yesus mengulur tangan dia baru dia boleh naik ke perahu Nah itu akibatnya kalau kita tidak berpusat kepada Yesus Kalau kita berpusat kepada masalah Berpusat kepada air macam, uh, seolah, macam Petrus itu Dia berpusat kepada keadaan sekeliling Dan dia mulai tenggelam Begitu juga dengan kita kalau ada masalah Apapun masalah kecil ke besar Kalau kita tidak, uh, tidak berpusat pada Yesus Kita akan tenggelam dengan masalah kita Dan kadang-kadang kita boleh stres Kadang-kadang boleh bunuh diri Itu akan terjadi Karena kita berpusat pada masalah Makan tidak penyang Tidur tidak lena Betul kan? Betul. Saya terima email Saya lagi makin gemuk. Boleh tidur Makin gebuk Ada satu orang jemaat dulu Tadi dia bilang Eh hey, pastor Saya mau datang gereja kamu lah Woi begini 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 Kamu makin gemuk lah Istri kamu pun gemuk Dia bagi tahu tadi Aduh <laughs> Mungkin dia datang minggu depan itu. Cakap, oke okay lah, lawat kami lah minggu depan. Cakap, saya masak babi kicap untuk kamu. Dia sangat suka sama dia babi kicap. Seberpusat kepada Yesus, Amin. Boleh kita berpusat pada Yesus? Boleh kan tidak? <laughs> saya cak kita berpusat pada Yesus. Yang kedua di dalam. <coughs> Uh, Oke, okay. tengok lagi yang ayat. Yeah. Yang pertama tadi, akulah. Jadi akulah kata Yesus kita berpusat pada yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya. Nah, oke, okay. balik lagi pada poin. Bapakulah pengusahanya dikatakan di situ. Bapakulah pengusahanya. Nah, apa yang kita boleh belajar? Setiap pekerjaan kita akan berhasil. Kenapa? Kenapa kita boleh berhasil? Karena kata Tuhan, karena kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar, akulah dan bapakulah pengusahanya. Maksud dia apa yang kita kerjakan kalau kita di dalam Tuhan, semua pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan sama dalam pelayanan, sama di dalam pekerjaan atau di dalam keluarga, saya percaya kita akan berhasil karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Amin. Selagi ada tangan Tuhan yang menyertai kita, apapun yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Seperti apa yang kita lakukan sekarang, semakin hari semakin saya lihat apa yang apa yang uh, sedang terjadi di gereja ini kebangkitan sebenarnya. Sis Florence pun tidak pernah menari hari ini dia menari. Oh. Ada lagi seorang senapak semalam dia pakai baju dan dia begini begini sudah. Oh dia di dalam sana, dia ada di sini. Oh. Hampir 20 tahun bergereja dengan kami Bercakap pun kurang Kamu tanya baru dia menjawab Apa lagi menari pusing-pusing ini Tapi semalam dia sudah pakai baju itu Dan dia sudah menari Sampai kami pun tidak mau balik tengok dia Nah Apa yang sedang terjadi dengan kita Yaitu apa yang kita usahakan saya percaya Akan berhasil Karena selagi gereja ini Kalau dalam gereja Selagi gereja kita Kita berpusat kepada Yesus Dan kita kita biarkan atau uh, uh, bagi ruang uh, campur tangan Tuhan atau tangan Tuhan yang mengerjakan gereja ini saya percaya kita akan berhasil Amen. hasil kita yaitu jiwa demi jiwa di uh, jiwa demi jiwa yang kita menjangkau di marketplace siapapun pasca yang di situ siapapun walaupun mungkin dia sangat sangat luar biasa begini begitu tapi kalau tidak ada tangan Tuhan yang menyertai gereja itu akan menjadi gereja yang mati. Walaupun kita kita tidak ada siapa-apa sebenarnya sebab itu ada ada orang yang macam perlekikan kita merendahkan kita berkata oh ini orang tidak tidak ini orang tidak layak begini dan sedih pakai bermacam-macam yang usaha mereka untuk menghancurkan JKKKL sebenarnya namun saya percaya kalau ada tangan Tuhan yang menyertai selagi kita berserah kepada Tuhan berpusat kepada Yesus apa yang uh, kita kerjakan saat ini kita uh, bagi ruang kepada tangan Tuhan atau bagi ruang kepada Roh Kudus untuk mengerjakannya untuk men, uh, menyertai kita malah kita selalu berdoa Tuhan tolong biar gereja ini akan berkembang kita uh, bagi ruang kepada tangan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam gereja kita saya sangat yakin percaya kita akan berhasil selagi ada tangan Tuhan Amin siapapun di sini kita tidak siapa-siapa 
Waktu Yesus memanggil murid-murid dia Dia panggil orang yang nelayan Dia panggil pemungut cukai Semua yang sebenarnya kalau dilihat Tidak ada apa-apa Rasul Paulus yang pembunuh sebelum itu Pembunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan Sebelum dia bertobat Atau Saulus setelah sebelum terlepas itu Paulus Tiada siapa-siapa sebenarnya Namun Karena mereka Mengikut Yesus Berpusat kepada Tuhan Beri ruang pada Tuhan Waktu mereka berjalan bersama dengan Tuhan Memang kadang-kadang ada mereka gagal Kadang-kadang ada kegagalan Tapi selagi Kalau kita selagi kita Saya percaya aja apa? Saya sangat yakin percaya Selagi kita bagi ruang tangan Tuhan Untuk bekerja di gereja kita Bekerja dalam pekerjaan kita Bekerja dalam keluarga kita Biar panggil Tuhan Tuhan engkau kerjakan keluarga saya Biar engkau yang mener- mengerjakan keluarga saya Saya uh, Saya punya doa selalu Tuhan Biar engkau menjadi kepala dalam keluarga saya Nah sekarang juga Tuhan Sebagai tahu Tuhan Engkau akan jadi kepala kepada gereja di SKKL Dan saya hanya mengikuti apa kata Dan saya sangat yakin percaya Walaupun kita tidak siapa-siapa Walaupun ada orang perlehekan kita Mereka merendah-rendahkan kita Tapi selagi kita berpusat kepada Yesus Selagi kita bagi ruang tangan Tuhan Untuk mengerjakan sesuatu di menjadi Biar kita jadi bencana di tangan Tuhan Dan saya percaya kita akan berhasil Mungkin gereja ini Mungkin kita perlu berpindah Kita tidak tahu apa rencana Tuhan Kalau ini sudah terlalu penuh Kita tidak tahu apa rencana Tuhan Saya punya doa sebenarnya Tuhan tidak perlu banyak-banyak Yang penting semua masuk surga <laughs> Tapi Tuhan bukan rencana begitu Kami sudah rancangkan uh, Sebab itu kenapa kami beli di Max Kenapa kami uh, uh, Apa Rancangan begini begitu dan sudah tengok tapak tanah uh, tahun lepas kami balik sebab kita kami mau balik kampung bukan untuk mau buka gereja kami <laughs> mau balik kampung sebenarnya tapi Tuhan tidak mau itu terjadi karena Tuhan ada rencana bagi setiap kita mungkin bagi manusia bagi dunia kita tidak siapa siapa kita tidak punya apa apa tapi bagi Yesus selagi kita berpusat kepada Dia setiap pekerjaan kita akan berhasil Amin yang ketiga Impact kepada atau impact kepada orang sekeliling okay. uh, Dalam ayat yang Kedua okay. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya dan setiap ranting yang dibuah, berbuah Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah okay. Balik kepada poin Tiga Impact kepada orang sekeliling Waktu kita berpusat kepada Yesus Waktu kita uh, Ada pun apa-apa masalah yang kita sedang hadapi Walaupun kecil atau besar Kita berpusat pada Yesus Dan bila orang melihat kita sebenarnya Mereka akan terberkati Kita melalui badai demi badai Demi masalah demi masalah Dan kita tidak jatuh Dan kita tetap melayani Tuhan Kita tidak memblem Tuhan Tapi kita tetap ikut Tuhan Saya percaya Kita akan jadi impact kepada orang lain Amen. Karena kami kehilangan Kami boleh melayani orang yang kehilangan dengan uh, sebenarnya dengan begitu cepat sekali. Walaupun sudah banyak kali kan kami uh, di Sunway dan apa uh, Subang uh, Medical Center dan kami lihat uh, orang-orang yang meninggal dunia di, de- di depan mata kami dan ahli keluarga mereka, oh memang bokuling-kuling macam-macam mereka punya uh, kesedihan. Dan saat kami uh, bersaksi Dan saat mendoakan mereka Mereka boleh dikuatkan Jadi apa yang sedang berlaku dengan kita Apa yang uh, dikatakan Tuhan Berbuah Seperti hari Jumat lepas saya bagi Perumpamaan ini Bila kita berjalan uh, Contoh di mana-mana dan Ternampak satu pokok mangga yang asam Betul Terus haleluya nampak oi asam mangga. Ada dua pokok mangga. Saya saya punya perumpamaan begini. Ada satu yang tidak ada buah, ada satu yang ada buah. Mana yang menjadi perhatian bagi kita? Yang ada buah. Yang ada buah Apalagi kalau mangga yang masam kan betul. Sampai panjang itu. Dengan dengan dia punya semut-semut sekali jatuh di tanah. Ah jadi. Haleluya. 
Maknanya apa maksud Tuhan? Berbuah bukan hanya menghasilkan satu demi satu jiwa, tetapi hidup kita berbuah. Hidup kita hidup kita akan menjadi impact kepada orang lain. Apa yang uh, berlaku dalam hidup kita dan kita tetap dengan Tuhan, kita tetap berpusat pada Yesus, kita tetap berhasil. Saya percaya siapapun di sekeliling kita, sama ada mereka yang apa golongan mereka bila mereka melihat kita. Saya punya partner yang bukan Kristen. Uh, Ya begitu satu sebenarnya customer yang Kristen. Koi kalau saya macam ini terjadi ya saya tak boleh ya begitu. Nasib baik itu Abi ya dia orang Kristen. Jadi sebelum kita berkata sesuatu orang boleh melihat kita punya buah. Orang akan terinspirasi dengan kehidupan kita. Kita akan jadi berkat. Seperti mana firman Tuhan, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Dia tidak berkata kamu akan kujadikan terang, kamu akan kujadikan Uh, garam tidak, tapi dikatakan di situ kamu adalah terang. Maksudnya sebelum Yesus berkata begitu, sebelum ada firman itu sebenarnya kita orang percaya kita adalah terang dan garam. Kita sebenarnya ada buah kita yang boleh menghasilkan jiwa-jiwa dan juga menjadi impact kepada orang lain. Jadi saya ajak kita di sini, apapun masalah kita sedang hadapi, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, hanya berpusat kepada Tuhan. Biarkan, biarkan tangan Tuhan yang mengerjakan dasar percaya kita akan berhasil. Dan bila kita berhasil, buah yang kita hasilkan itu akan menjadi impact kepada orang lain. Mereka akan terberkati. Kenapa mereka ada mereka bila mereka lihat kehidupan kita, mereka mau terima Tuhan. Uh, minggu lepas saya bercerita dengan satu bos dan dia bagi tahu saya dia bersaksi kepada saya, tapi dia bukan orang uh, bukan orang percaya. Dia punya kawan, uh, anak kawan dia, dulu bukan main jahat lagi itu Chinese lah. Dan selepas atau setelah dia pergi gereja, dia punya mak bagi tahu saya punya uh, supplier ini bos ini, saya punya anak berubah 360 darjah. Dia bagi tahu dulu yang jahat begini begini sudah apa yang apa yang tidak baik itu semua ditinggalkan dan dia menjadi orang baik. Dan lastnya satu keluarga percaya Tuhan. Jadi impact kepada keluarga dia itu dan di mana dia boleh ada buah setelah dia pergi gereja atau setelah dia terima Yesus. Dan ini orang yang bagi tahu saya, saya pun mau macam mau jadi Kristen dia bagi tahu saya. Saya belum lagi uh, dapat bersaksi banyak ada uh, ada kira uh, uh, sibuklah tengah bekerja sebenarnya itu. Jadi tidak tersambung, tidak ter terpanjang kayu punya perbualan. Dan apa yang saya saya sangat apa uh, uh, menginspirasi saya seorang saya tidak tahu siapa yang bawa ini budak lah saya tidak tahu siapa yang bawa ke gereja. Tapi setelah dia biarkan Yesus dia mengendali hidup dia, dia berhasil dan seisi keluarga terima Tuhan. Amen. Itu sangat luar biasa. Yang orang ini tidak ada yang Kristen. Dan mak dia sendiri bersaksi bagi tahu kawan uh, uh, supplier saya ini setelah dia pergi gereja dia berubah dua puluhan lah dia punya umur. Jadi apa yang saya percayai waktu anak ini ke gereja dia melihat kepada Tuhan dan bila dia melihat kepada Yesus bagaimana uh, apa yang Yesus lakukan. Saya percaya yang dia terinspirasi dengan Yesus dan hidup dia berubah. Dan karena hidup dia berubah yang jahat sebelum ini, seisi keluarga terima Tuhan. Jadi mari kita biar kita jadi impact kepada orang sekeliling kita. Macam kalau PDRM kan banyak kan rintangan, stres ada. <laughs> kalau kamu stres tuh nah minta tolong sama tuh nah di belakang tuh. <laughs> Ini lagi ada depan ini. <tanya>, Tanya mereka yang sudah lama di area. Terlalu banyak stres dia. Kalau tidak ada Tuhan, orang-orang boleh mungkin boleh jadi gila. Di atas menekan, di sini menekan. Semua saya sudut menekan mereka. Dan kalau mereka tidak ada Tuhan, mereka tidak ada di sini saat ini. Seperti ini yang baru masuk di area. Hanya pusat kepada Yesus. Amen. Kamu akan berjaya, kamu akan boleh atasi apa yang ada di depan kamu. Amin. Hanya Yesus. Tidak apa, 
Tapi tidak boleh, saya tidak boleh tolong Kamu waktu kamu bakal kerja, saya tidak nampak kamu Tapi Yesus sedang melihat kamu Amen Dan seterusnya uh, Oke, okay, ambil Buka lagi ayat yang kedua Nah di situ Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotong niat Balik para poin Apa maksud dipotong niat? Itu adalah satu proses Bagi kehidupan kita Ada kalanya kita sangat sakit hati, sangat-sangat ini, sangat-sangat itu, ada berbagai-bagai yang sedang kita tempuhi kadang-kadang ada kesakitan yang secara jasmani, kadang-kadang dalam keluarga, ada berbagai bertubi-tubi masalah tapi percayalah, saat kamu diproses, firman Tuhan berkata setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kupatakan kepadamu. <tuh> Angkat atau terimalah apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Yeah. Itu sebagai satu proses Tuhan untuk membentuk kalau keluarga, membentuk keluarga kita supaya lebih matang. Kami diproses, diproses. Waktu baru kami pun sudah proses mulai itu. Mau kami mau kami mau kena sama. <tuh> Baru kawin oh, Kalau dorong balik kampung Kita saman <laughs> Baru jadi pengantin baru Sudah kami diproses Macam-macam proses Macam-macam proses Macam-macam proses Sampai sekarang ini Saya sedang diproses juga ini sekarang ini Supaya saya jadi lebih murni Supaya saya boleh menerajui gereja ini dengan baik Dengan betul Bukan hanya sekadar buka gereja dan Uh, tidak ada impact kepada orang lain Jadikan apa yang sedang kita lalui saat ini Mungkin perdi, mungkin perdi Jadikan sebagai satu proses Ayo diproses Tuhan Sehingga dia dapat kembali berlipat kali ganda Yusuf yang dibuang oleh saudaranya Mau dibunuh, dibuang dalam sumur Dan menjadi hamba sebenarnya Dibeli di penjara lagi dan proses ini membuat dia menjadi perdana menteri di situ. Daniel Sadrak Mesak Abednego. Waktu mereka diproses Tuhan, waktu mereka dipakai Tuhan, waktu mereka uh, terus berpusat kepada Tuhan, hari itu kita sudah belajar. Walaupun dilarang, mereka tetap menyembah Tuhan. Dan orang-orang sekeliling mereka karena kebangkitan mereka, mereka didengki. Seperti mana kita sekarang, kita bangkit, cikikil bangkit Pasti ada orang yang dengki Jangan kita heran, kalau itu jangan kita belas tenang Jangan kita marah dengan mereka Biarkan mereka, tapi biarkan kita Terus bangkit dan bangkit, kita alami proses ini Sadrak Mesa Abeneko Sadrak Mesa Abeneko dibuang di perapian Daniel diproses di dalam gua Sina Namun dia percaya, tidak dimakan Sadrak Mesa Abeneko tidak terbakar Malah ada satu lagi dan mengikuti mereka Mereka diproses Diproses dan diproses Dan lastnya Mereka berhasil Begitu juga dengan kita Kenapa ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini Yang mereka Kita baca mereka uh, Mereka punya uh, uh, Kesa Kadang-kadang sangat menjadikan macam Yusuf Karena pendengkian Saudara-saudaranya karena Yusuf mau dibuatkan begini, begini, begini Dan dia dibenci oleh saudara-saudara yang sendiri Saudara kandung Dan dia dibuang di perigi Supaya dia boleh matilah sebenarnya Dia diproses dan dia alami proses ini. Dan lastnya dia berhasil Jadi kalau kita diproses saat ini Karena apa yang sesuatu yang sedang mungkin kita hadapi Yang menyakitkan, memerihkan atau segala macam lah hanya bagi tahu Tuhan, Tuhan saya mau tetap melihat kepada engkau, berpusat kepada engkau Tuhan tolong saya jalani proses ini Saya percaya satu hari nanti hidup kamu akan berbuah Kamu akan menjadi impact kepada orang lain Dan keluarga kamu atau kamu di tempat kerja atau dalam pelayanan Kamu akan jadi berkat Ada orang yang terinspirasi dengan kamu Ada orang di luar sana melihat kehidupan kamu 
Dan mereka akan bertanya-tanya, kenapa orang ini boleh berubah? Kenapa orang itu boleh berubah? Karena ada Tuhan. Kita hanya pusat kepada Yesus. Jangan pusat kepada manusia. Manusia selalu mengecewakan. Kalau kita berpusat pada Tuhan, saya percaya. Waktu itu sebenarnya kita bila kita berpusat kepada Dia, sebenarnya kita sudah buka hati kita satu penyerahan kepada Tuhan bahwa kita akan disertai Tuhan, tangan Tuhan yang mengerjakan segala pekerjaan kita dan akan berhasil. Di situ kita akan ada impact dan hanya jalani proses kehidupan kita. Jangan di saja, jangan Tuhan kenapa Engkau buat ini? Tuhan kenapa Engkau lakukan ini? Berkali-kali kami menghadapi masalah. Saya sebagai suami, sebagai ketua rumah tangga, istri saya persoal Tuhan. Eh, tapi saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Dan Tuhan menjawab demi satu demi satu jawaban Tuhan. Dan di situ saat kami diproses, kami tetap dengan Tuhan sampai saat ini. Walau berbagai-bagai yang perlu kami hadapi. So, saya ajak kita di sini yang hari ini yang ada di sini, mari kita sama-sama. Jalani proses Di dalam ayat-ayat yang seterusnya itu Sebenarnya Pada bulan satu uh, Sebelum Enisiaf berjumpa dengan saya Dan kamu nanti saya akan Post balik Pokba saya bulan satu itu uh, Mengenai gereja dan mengenai pribadi Untuk berani melangkah di 2024 Kamu dengar balik itu Sebenarnya 100% Dibuatkan apa yang terjadi dengan kita Kau boleh dengar nanti saya akan post kamu dengar betul-betul saya itu saya dengar balik dalam hati saya macam macam yang hari itu saya katakan berani melangkah di tahun 2024 dan betul-betul 100% bagi saat, uh, secara pribadi dan satu gereja itu 100% betul-betul kotbah itu yang saya bawa hari itu kotbah dua terakhir yang saya bawa pada bulan Januari nah itu benar-benar Sebenarnya nubuatan bagi kita Sebenarnya uh, Satu peringatan bagi kita Persediaan bagi kita Persiapan bagi kita sebenarnya itu. Dan ini salah satu ini Yang uh, harus uh, Ada di dalam Tuhan Kalau kita ada di dalam dia Kita akan boleh melakukan banyak hal Kalau kita di luar Tuhan Kita tidak boleh melakukan apa-apa Dan saya percaya karena kita di dalam Tuhan Waktu kita diproses Kita tetap di dalam Tuhan Sebab itu kita boleh Ya kita boleh rintis gereja ini Memang macam mustahil lah kan Kalau dilihat bila Bila ingat balik Kalau kita reverse balik Macam tidak percaya sebenarnya Kita tidak siapa-siapa Tiada kita tiada datu atau datin Kita tidak siapa-siapa yang menolong kita Kita tidak ini dan Seolah-olah kita sebenarnya Kalau dari manusia kalau manusia lihat tak semuanya kita akan boleh gagal. Tapi karena ada pernyataan Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Dan sampai hari ini sebenarnya banyak orang yang sedang mendoakan kita. Jangan kamu resah. Banyak hamba-hamba Tuhan di luar sana yang sedang mendoakan kita, termasuk di Indonesia. Sebab itu kenapa kita boleh berhasil karena ada orang juga yang menopang doa kita. Dan saya percaya juga pada minggu depan. Kita ada pengkot baju putar Pastor Linda itu Nah Saya uh, mengajak kita renung ini ya Semasa di GBML Dalam hampir 20 tahun Kita selalu ada pengkot jemputan Dan setiap Jarang sekali ya Saya tidak tahu berapa kali saja Tapi selalu Asal ada pengkot jemputan Saya dan istri kami akan bagi sumbangan kalau tidak duit 50 Ada sekali yang dulu kita saya ingat 2 bulan kan 3 bulan pas tim panggil pengkot pada luar Oh kami tinggal bagi 50 Ada 200-300 Nah begitu berapa puluh orang yang kami bagi sumbangan kasih Bukan gereja punya kami punya pribadi Puluhan orang itulah yang mendoakan kami sebenarnya Kenapa ada GKPPR Mustahil juga mereka mendoakan kan Eh Tuhan yang tadi bagi sumbangan itu biar dia mati biar dia gagal <laughs> Mesti doa mereka Pakai ini Tuhan Pakai mereka Walaupun mungkin 50 ini 100 Hanya bagi kita pandangan Atau buka mata kita Sampai sekarang 
Gereja ada, tapi juga tambah. Kalau saya percaya, jangan dengan paksaan, bukan ah, jangan. <laughs> Kalau hati kamu tergerak, bagi saja sumbangan siapa siapa yang datang. Dan saya percaya, bukan kita mau bagi karena seperti nomor ekor, nanti dia bagi, ah, nanti dia doakan saya, saya akan dapat banyak, jangan itu. Itu salah di sisi undang-undang Tuhan. <laughs> Tapi biar kita dengar dan kita mau berkati Dan cukuplah dia mendoakan kita uh, Sukses di dalam pelayanan Karena semua akan mengikuti Cari dahulu kerajaan Allah Dan semua akan ditambahkan kepada Ini firman Tuhan janji Tuhan Doa minggu depan lagi kita akan belajar Janji-janji Tuhan Jadi saya hanya buka mata kita Kita berdoa Kita pikir Dan kalau Tuhan kata Bagi sepangan bagi saja Kamu sendiri bagi dengan mereka Bukan paksaan nah, Jangan kamu bilang, oh ini orang <laughs> Ini yang kami lakukan ya <coughs> Dalam 20 tahun ini Ini yang kami lakukan Dan Mereka lah pendoa-pendoa kami Salah satu orang yang mendoakan kami Jadi mari kita uh, Mulai hari ini Kita ayat Lagi yang satu Dari satu Buat satu ya Reverse saja satu ah, tak, Yang poin saja Oke, Mulai hari ini saya ajak kita Sebagai keluarga GDDD Mari kita belajar Berpusat pada Yesus Jangan lagi mengharap Siapa-siapa pun manusia Memang ada kalanya mereka kita perlukan pertolongan mereka, tapi ada banyak hal sebenarnya kita hanya berpusat pada Yesus. Waktu kita ada masalah, waktu kita ada pergumulan, waktu kita ada uh, padai dalam keluarga kita khususnya dalam pekerjaan, pandang kepada Yesus. Kita sama-sama pandang kepada Yesus. Yang kedua, biar kita uh, bagi ruang sepenuhnya tangan Tuhan untuk bekerja. Karena kalau Bapak yang mengusahakannya Pasti akan berhasil Men yang ketiga Karena kita berbuah Kita akan menjadi impact Kita akan menjadi perhatian orang Wah orang ini begini-begini Kenapa dia boleh berubah Ini akan jadi impact kepada orang lain Yang keempat Jalani saja proses Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Itu misalnya besar Jalani proses Waktu kita diproses Ada hal-hal yang uh, Kalau Tadi dikatakan akan memotong Ranting-ranting, memang sakit Seperti saya katakan hari itu Waktu uh, Rabu yang kami punya Live, kadang-kadang kita Potong kuku dan ter Yang ditepikan dan tali oh, Bukan main sakit Itulah itu Waktu kita diproses memang sakit Tidak ada yang Uh, itulah dikatakan proses Seperti mana uh, proses uh, Membuat Emas Dilebur beberapa kali Dipanaskan beberapa kali Karena mau diproses menjadi emas tuli Begitu juga dengan kita Kalau kita mau menjadi anak Tuhan Yang tuli, yang asli Yang benar-benar jadi impact Kita perlu jalani proses Tidak ada yang jalan yang uh, Begini saja <tuh> Tidak ada Lasia macam Allah tak silap lasia. Saya dengan disebut uh, bercerita. Syukurlah uh, uh, pada terakhir dalam hidup kami yang begitu kuat yaitu waktu kehilangan Jojoy. Tiba-tiba tahun ini pula sampai. <tuh> Tapi karena kami anggap badai itu sebagai proses, kita ada di sini hari ini. Kita sama-sama melayani Tuhan dan tahun depan ada banyak yang kita uh, saya sedang doakan dan Akan terjadi tahun depan kita slow-slow Saya tidak mau kita kelang kabut Dan sehingga Itu yang mengegalkan kita Kita berdoa apa Tuhan Dia rencana tahun depan uh, Kita pincang sama-sama Apa yang terbaik untuk kerajaan surga Kita perlu uh, Orang Kristen atau kita Sebabnya kita perlu Otak surgawi kerajaan surga Perlu otak kerajaan surga Bukan dunia Jadi kita halkan Akan pikirkan hal-hal Kerajaan surga Kalau begitu kita tidak akan pentingkan diri sendiri Kita akan pentingkan Orang lain juga Karena 
kasihlah dirimu seperti mana uh, kasihlah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri kau yang terhormat pertawi mah mengasihi Tuhan nah, kita mengasihi sesama seperti semalam uh, Tuhan Awang sharing firman dan dia katakan itu sabar <tuh> itu kasih satu poin itu segala kasih itu sabar murah hati tidak pentingkan diri nah kenapa di situ di lastnya dikatakan nubuatan akan berakhir bahasa roh akan berakhir tapi kasih itu tetap nah, kenapa Allah itu adalah kasih jadi Allah itu tidak akan lenyap itu maksud dia Allah itu adalah kenapa ya nubuatan segala macam semua akan berakhir atau firman Tuhan satu saja yang tidak berakhir yaitu kasih karena kasih itu adalah Allah Allah itu adalah kasih Aku datang ke dunia karena mengasihi kamu kata Tuhan. Aku nak kasih kata Yesus. Jadi dia tidak akan pernah berakhir. Maksud dia di dalam keadaan apapun Yesus tetap ada. Kita tetap bagi peluang Yesus. Terus minta Tuhan engkau campur tangan, engkau campur tangan. Pada pagi sebelum kita bekerja, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan saya. Ada banyak hal-hal mustahil yang kamu boleh lakukan karena penyertaan Tuhan. Kamu akan berhasil. Amin. Mari. Uh, for my music